வணக்கம் நண்பர்களே சமீப காலமாக நம் காலை எழுந்ததுலேருந்து இரவு தூங்குகிற வரைக்கும் நம்ம கேட்குற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா கொரோனா அப்படின்ற வார்த்தை இதை பற்றி அரசாங்கம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்பையும் சில சாமானிய மக்களிடம் சில கேள்விகள் இருக்குது அந்த கேள்விகளோட தொகுப்பு எங்களிடம் அதாவது நாங்கள் கேட்டது இல்லை எங்களுக்கு தோணியது எங்கள் காதுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட சில கேள்விகளின் தொகுப்பு நம் இடத்தில் இருக்குது அதை வந்து நம்ம மருத்துவரிடம் கேட்டு தெளிவு பெறுவோம் இப்போ மருத்துவர்ன்ற சூழ்நிலை சொல்லும்போது அவங்கள மருத்துவர்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக மகத்தானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அப்படி ஒரு மகத்தானவர் நம்மோட இணைஞ்சிருக்காரு அவர் பெயர் வந்து திரு டாக்டர் பாரதிதாசன் எம்எஸ் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் நம்ம டேரக்டாக நம்ம கேள்விக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ இந்த கொரோனா வந்ததுலேருந்து நம்ம அனைவர் வீட்டுகள்லையும் பார்க்குறோம் வாசலில் வேப்பலை சொல்லியிருக்காங்க பஞ்ச தண்ணி தெளிக்கிறாங்க நிலவேம்பு கஷாயம் குடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ச சாம்பிராணி போடுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கிட்டே அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதுக்கும் அந்த கொரோனாவுக்கும் என்ன டாக்டர் சம்மந்தம் இதுக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பண்ணுனா கொரோனாவை தடுக்க முடியுமா இல்லை கட்டுப்படுத்த முடியுமா இதெல்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம கிட்டே இருக்க ஒரே ஆயுதம் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாமல் இருக்கிறது தான் வேறு எதுவுமே அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படலை அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாமல் இருக்கணும் அது மட்டும்தான் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வலுவான அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஆதாரம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணலன்னு எதுவும் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கல நிரூபிக்கல ஆமாம் ஓகே அப்படியே இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்காங்க பச்சிலும் குழந்தைகள் வீடுகளில் இருக்காங்க இப்போ அவங்களுக்கு அவங்கள இந்த கொரோனாவால் அவங்க முன்னெடுக்கணும் முன்னெச்சரிக்கைனா என்னென்ன டாக்டர் பண்ணலாம் ரெண்டு பேருமே வெளியில் போகக்கூடாது இப்போ அரசாங்கத்திலே கர்ப்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் வீட்லேயே வந்து செக் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ரெண்டு உயிர் தாய் செய் ரெண்டு உயிர் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக கொடுக்குற மாத்திரைகள்லாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கொடுக்க முடியாது கர்ப்ப காலத்தில் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அதனால் அவங்க தான் மற்றவங்களோட ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதனால் வெளியில் போகக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் எளிதில் கொரோனா தாக்க வாய்ப்பு உள்ளது அதனால் அவங்களும் வெளியில் போகக்கூடாது யாராவது வீட்டில் இருக்கவங்க வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் கையை சுத்தமாக கழுவிட்டு தான் குழந்தைங்க பக்கத்தில் போகணும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு குழந்தைங்களை கொஞ்சிறத நிறுத்தி வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ அதில் தான் ஒரு சிக்கல் இப்போ ஒரு கணவர்மார்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் குழந்தைங்களை கொஞ்ச முடிய மாட்டேங்குது அதில் வந்து அவங்க குடும்பத்துக்கிடையில் பிற சிக்கல்கள் வருது அதனால தான் இப்போ இந்த கொஸ்டினே வந்து இல்லை இது உயிர் பிரச்சனை மொத்ததெல்லாம் அப்புறம் அதனால் குழந்தைக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம குழந்தைக்கு பக்கத்தில் போய் கொஞ்சிறத முடிஞ்ச அளவு நிறுத்திக்கணும் அதுவும் வெளியில் போயிட்டு வர்றவங்க ஓகே டா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுகர் உள்ளவங்க ஹைபிபி உள்ளவங்க இந்த கொரோனாவை எப்படி கையாளணும் டாக்டர் இப்போ மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்ப சுகர் உள்ளவங்க பிபி உள்ளவங்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுற வாய்ப்பு அதிகம் ஒன்றும் புதுசாக பெருசாக எதுவும் செய்ய வேண்டாம் எப்போதும் எடுத்துக்கிற சுகர் மாத்திரை பிபி மாத்திரை எடுத்துக்க வேண்டியதான் வெளியில் போகாமல் இருக்கணும் கண்டிப்பாக வெளியில் போகக்கூடாது சுகரை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் முடிஞ்சால் வீட்லேயே செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஓகே ப்ரோ இப்போ அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் இது வரைக்கும் கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே பாசிட்டிவ் கேசஸ் நிறையா இருக்குது நிறையா ஐசோலேஷன் வார்டில் வச்சுருக்காங்க அப்படி அவங்க வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சிகிச்சை நம்ம இதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆ கொரோனாவுக்கு இன்னும் மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்கல எல்லாமே ஆராய்ச்சி நிலையிலே தான் இருக்குது இப்போ என்ன சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்திய மருத்துவ கழகம் சில பரிந்துரைகள்லாம் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா கொரோனா நோயாளி ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற உணவு வகையில் கொடுக்கணும் அடுத்தது மலேரியாவுக்கு கொடுக்கப்படுற மாத்திரைகள் ஹெச்ஐவிக்கு கொடுக்கப்படுற மாத்திரைகள் இதெல்லாம் கொடுத்தா ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஆகி நல்லா ஆகி வந்திருக்காங்க இப்போ அந்த சிகிச்சை தான் நமக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க அது தான் கொடுத்துட்ருக்கு அதோட முக்கியமாக இப்போ மெயின் சிகிச்சை அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு என்ன தொந்தரவு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வைத்தியம் அதாவது இப்போ காய்ச்சல் இருக்குன்னா காய்ச்சலுக்கு மாத்திரை கொடுப்பாங்க வயிற்று போக்கு இருக்குன்னா வயிற்று போக்குக்கு மாத்திரை கொடுப்பாங்க மூச்சு திணறல் இருக்குது அப்படின்னா ஆக்
இதுக்கு மாற்று அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற சோப்பு சோப்பு போதும் ஒரு இருபது செகண்ட் நல்லா கையை சோப்பு போட்டு கழுவுனாலே எல்லா கிருமியும் போயிடும் முக்கியமாக இந்த கொரோனா கண்டிப்பாக வராது கண்டிப்பாக வராது எல்லாரும் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஓகே டாக்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கொரோனா வந்து சிகிச்சை ஐசோலேஷன் வார்டில் அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற மருத்துவர்களுக்கு வந்து பிபிஇ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பர்சனல் ப்ரொடெக்ட் எக்யூப்மெண்ட் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கும் கொரோனா தொற்று இருக்குது அப்படின்னு உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப சாமானிய மக்கள் சாதாரண மக்களுக்கு வெறும் மாஸ்க்கும் சானிடைசரும் போதுமானதா இப்போது கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற மருத்துவர் அவங்க தான் அந்த கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் முன்னாடி இருக்காங்க அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் அஃபெக்ட் ஆகிறவங்க என்ன தான் உங்களுக்கு அந்த பிபிஇ போட்டிருந்தாலும் அந்த பாதுகாப்பு கவசங்களாக இருந்திருந்தா இருந்தாலும் ஒரு அவசரத்து அவசரம் அப்படிங்கிறப்ப பேஷண்ட்டோட உயிரை காக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கவனம் இருக்குமே தவிர தங்களை பாதுகாத்தணும் பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற கவனம் எங்களுக்கு இருக்காது அதனால தான் சில சமயத்தில் எங்களுக்கு தெரியாமே அந்த க கவசம் விலகி இருக்கலாம் அது மாதிரி வர்றது தான் பாதிப்பு அதனால தான் உங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நாங்கள் எங்கள் உயிரை பணையம் வச்சு உங்களுக்காக போராடுறோம் எங்களுக்காக நீங்கள் வீட்டிலே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்காக தான் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரூமர் டாக்டர் அதாவது ரொம்ப அது அது இதை பற்றினா அதிக வதந்திகள் நமக்கு தனியாக வருது அதிகமாக வந்து கொண்டே இருக்குது இப்போ முகநூல்களில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரூமர் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட மூச்சு இதை பாதிக்கிறதுனால இந்த ரூமர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி செஞ்சால் கொரோனா கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூச்சு பயிற்சி செய்கிறது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் ஆனால் அதற்கும் இந்த கொரோனாவுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின் அதாவது இந்த சுவாச பயிற்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நுரையீரலை நல்லா செயல்பட வைக்கும் இப்போ நுரையீரல் செயல்பாடு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொரோனாவோட பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் இப்போ சுவாச பயிற்சி செய்கிறவங்களுக்கு நுரையீரலோட செயல்பாடு நல்லா இருக்கும் அந்த கொரோனாவோட தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும் அதான் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி கொரோனா வராமலாம் தடுக்க முடியாது சுவாச பயிற்சி செய்கிறதுனால ஓகே டாக்டர் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு கொரோனா தாக்கி அவங்க ஐசோலேஷன் வாரில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரெக்கவர் ஆகி மறுபடியும் வீட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அவங்களுக்கு கொரோனா வர வாய்ப்பு இருக்கா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எந்த கேஸும் ரெக்கார்ட் ஆகலை அந்த மாதிரி ஒரு தடவை கொரோனா பாதிச்சிச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவங்க உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடுது கொரோனாவுக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியில் முடிவெல்லாம் சொல்லுது இப்போ அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வந்தவங்கள்ட சகஜமாக நம்ம பழகலாமா தொட்டு பேசி பழகலாமா டாக்டர் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பதினாலு நாளைக்கு நம்ம பழகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இருக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ டாக்டர் அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து இறந்தவங்கள வந்து ஒரு லேயர் ஆஃப் பேக் போட்டு வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு வந்து வச்சு இது பண்ணுறாங்க மறுபடியும் அதை புதைக்க தான் செய்கிறாங்க அதனால் ஏதாவது பரவ மாட்டோம் ஏன்னா அதை நம்ம எரிக்கலை புதைக்கிறாங்க அதனால் மறுபடியும் ஏதாவது அதாவது அந்த கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவரோட ஒரு உடம்பை நம்ம தொட்டு நார்மலாக பண்ணுற சடங்குகள்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆல்ரெடி எல்லாமே கவர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது அப்படியே அடக்கம் பண்ணும் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பாதிப்பு வராது முக்கியமாக அந்த இறுதி சடங்குகளை ரொம்ப குடும்ப உறுப்பினர் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும்தான் இருக்கணும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது டாக்டர் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு இதில் வந்து ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது டாக்டர் என்னென்னா இப்போ இந்த கொரோனாவினால் ஒரு இறைச்சியோட விலை ரொம்ப கம்மியானதெல்லாம் இப்போ பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இதில் என்ன உணவுகள் மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்றது மட்டும் சொல்லுவோம் இப்போ கொரோனாவை தடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட எதுவும் உணவுலாம் கிடையாது என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி உணவுகளெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி எலுமிச்சை திராட்சை இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி பழம் நல்லது கிவி பழம் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம நார்மலாகவே சமைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு கீரைகள் இதிலெல்லாம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் க்ரீ க்ரீன் டீ எடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக வெது வெதுன்னு தண்ணீர் தண்ணீர் நிறைய எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் வந்து மக்களை வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அத்தியாவசியப் பொருளுக்கு மட்டும்தான் வெளில வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே சில பேர் ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாமல் அவங்களோட குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வராங்க குடும்பமாக வந்து வெளில இது பண்ணுறாங்க இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த இந்த சமயத்தில் இது வந்து ரொம்ப 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 ஆபத்தானது இப்போ கொரோனாவை ப
ஓகே ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நம்ம இதில் இந்த உங்கள் இதில் எங்களுக்கு நேரம் செலுத்தி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த தெளிவுபடுத்தினதுக்கு மிக நன்றி டாக்டர் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் இப்போது வெளியில் போகாமல் இருக்கிறது மட்டும்தான் கொரோனாவில் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரே வழி வேறு வழி இல்லை அத்தியாவசிய பொருள்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் பக்கத்திலே நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கடைக்கு போங்க விலை அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு வேண்டிய பொருளை வாங்கிட்டு வந்துடுங்க வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கையை கழுவிட்டு உள்ளே போங்க குழந்தைங்கள பக்கத்தில் கொஞ்சாதீங்க புத்தாண்டு வருது எல்லோரும் கூட்டம் போடாதீங்க வீட்லேயே புத்தாண்டை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுங்க கொரோனாலேருந்து பாதுகாத்துக்குங்க வணக்கம் இப்போ டாக்டர் சொன்ன எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்டு ஒரு தெளிவுக்கு வந்திருப்போம் நம்புகிறேன் இப்போ இதில் வந்து கொரோனாவில் டாக்டர் மட்டும் இல்லாமல் காவலர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் தன்னார்வ தொண்டுகள் இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள் இதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லாருக்காகவும் நம்ம பிரார்த்திப்போம் இந்த புத்தாண்டு வந்து இனிதாக அமையணும்னு நம்ம பிரார்த்திப்போம் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி